Hello everyone! KMH classes in the Pudia video like a Lorkum Sogadam. Upon Namale, Namale Kaina class, Namanda Parche, Namalakan, Namanda Kaina class, Parche, and Lade, Namal Kaina class lay, Namal Jewel Naman Parchu, Le, Electric Current and a Heating Effect in a Kurchu Parchu. At the Parchapo, Namal Asanam, Namukamanisla, H is equal to I square RT and the equation which is Namala Lam Shade, the Le. Apo electric current in a heating effect in Damala Pradana Karnam, other than the number of conductor load a current pass here and again, our conductor heat Avanla Pradana Karnam, our conductor day resistance on a lay. Number equation and the idea equation H is equal to H equal to I square RT, but an oka e resistance R little one down a heating effect in down the delay current to Venom, current and get an heat in double wash current day. Resistance will pass him on a heating effect in Dava. A lay, no cover to resistance R in the resistance is zero on the other. Resistance is zero on angle or heat in Dava. H equal to down zero, I into zero, zero I lay. Apo current in the heating effect in Dava, Pradana Karnam, a conductor in the current day, the root and a pass in the conductor in the end of the resistance in the lay. Now, we have a resistance. We have a current pass in the circuit. Now, we have a circuit. 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 We have a <coughs> circuit. In a circuit, the wire, wire load over the current to bomb a wire chuda, wire chuda, Garnanda, wire not the chambu can be crustens in the wire and the chambu and the lamb is other than electric wire can the number of bacon, the copper wire can the bacon. Apo, e copper no restants in the restants garnam under the chuda and la carnum. Okay, apo circuitly end the condo, I look crustens. Penyango to partner circuit, let me look circuitly end the condo, the circuit no restants in dark in the day. Pache, circuitly po. Circuit wire matra in the other. Circuit wire matra lingala wire or resistance would can delay. But she, Southern Gadilla circuit wire matra lu, where a Sangadigal on the bulb of fan or you bugger on the circuit connected to the tillingale, number Southern Aparia circuit resistance is zero on another. Karnanda, Karan number wire contained in the running and the Gilukuru buggeranum connecti and it number wire connecti lule. I'm going to bugger the other worm wire matra vichale. Circuit, I'm going to circuit Ilia, Langan circuit number Baker, Lapa, don't any, I'm going to wire a mathram, Vukum, wire the restants that are the men of Coravan, don't number copper wire, Ubekin, and the current passi, I wanted to copper wire the restants that are the men of Coravan, the wound. Copper wire the restants that are the men of Coravan, I don't any, wire mathru lingually, our restants number connected to Kerala, wire the restants number calculation of the number Kutarla, number Matu Ubekan, and the circuit lindo, our restants mathra number calculation, number consideration, resistance item, yet cool. Okay. Inni. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്ററുകൾ ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഉപകരണം നമ്മൾ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടോ കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടോ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമല്ല പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇത്ര ഇത്ര റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അത്ര വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ടുകളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തുകൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നല്ല കളർഫുൾ ആണ് അല്ലെ കുറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്നാല് റിങ് ഉണ്ട് പല കളറിലുള്ള റിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ പെയിന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വരച്ചു വെച്ചതല്ല ഈ കളർ നോക്കിയിട്ട് കളർ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എന്താ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം സർക്യൂട്ട് പ്രതിരോധകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം സർക്യൂട്ടുകളിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടോ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്
കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ രീതി ശ്രേണി രീതി സീരീസ് കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ രീതി പാരൽ കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി സീരീസ് കണക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് സമാന്തര രീതി പാരൽ കണക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രേണി രീതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടികളും ആ ഉപകരണത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ വരക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ബൾബ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാൻ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ എനി റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൂട്ടിപ്പിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനോട് ഇവിടെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതി ഒരു ശ്രേണിയിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാറ്ററി കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ഒരുത്തിരി ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കാണ് ബൾബിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് മുന്നേ രണ്ട് വയർ എടുത്തിട്ട് ഒരറ്റം പോസിറ്റീവ് മറ്റേറ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒരു വയർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വയർ എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നോക്കാം നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതായത് സമാന പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ലൈന് സാമാന്തരിക രേഖ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താ പാരലൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ അതാണ് പാരൽ സമാന്തരമായിട്ട് വരച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സമാന്തരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സാമാന്തര രീതി എന്നും നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രേണി രീതി എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിരിക്കണം ഇവിടെയും കൂട്ടിപ്പിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടിപ്പിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വയറെടുത്തിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലേ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു എൻഡിലേക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു എൻഡിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ സമാന്തര കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്നും അട്ടിക്ക് വെക്കുന്നതിന് പാരൽ കണക്ഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലാണോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ആർ വൺ എന്നും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ ടു എന്നും എടുക്കുക ടോട്ടൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് വി ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ റെസ്റ്റിലും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഈ വീൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂ വി വൺ എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ വി വണ്ണ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും വിളിക്കാം വി ടു എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ആകെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണെങ്കിൽ അത് വി വണ്ണും വി ടുവുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടോ എത്രയോ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലും
ഓരോരുത്തരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വീതിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ വി വൺ എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൾ വി ടു എടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വി ത്രീ എടുക്കും നാലാമത്തെ ആൾ വി ഫോർ എടുക്കും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ റെസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലസ് വി ത്രീ നാലാമത്തെ റൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വി ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വിഭജിച്ച് പോകുന്ന റെസ്റ്റൻസുകൾ കൂട്ടി വോൾട്ടേജുകൾ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റെസ്റ്റൻസിലൂടെയും കറണ്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഐ എൻ ആയിരിക്കും സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ എല്ലാ റെസ്റ്ററുകളുടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും സെയിം കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഓൾ ദി റെസിസ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വീക്ക് പകരം നമുക്ക് ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആകെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇൻഡു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഗുണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ ഇ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് ആർ ഇ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആർ എന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ വൺ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ കറണ്ട് പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ഓം സ്ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി വൺ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വി വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ വി ടു രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ടു അപ്പോൾ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ആർ ടു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഐ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തൂടെ ഐ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇ ഐയും ഇ ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു പറയേ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് Effective resistance in series connection will be equal to sum of the individual resistances in the circuit. ഒരു ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോ പ്രതിരോധവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആകെ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സഫല പ്രതിരോധം അതായത് ഈ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ടോട്ടൽ കൂട്ടി കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു മാത്രമല്ല ഒരു ആർ ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ട് എത്ര ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അവിടെ ആർ ഫോർ ഉണ്ട് എത്ര ആയി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഫോർ ചെയ്താൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ
ஏன்னாராயிருக்கும் Series le total resistance itu kita mandi, berde resistance itu tambah le kuartal madhi, walaeri itu pan. Ini amak ingat tu ram. Parallel connection, yang dah anu beti asam. Oh, kaidu walaeri itu pan tu. Bayangkan mikawaran kuartal ke, bayangkan confusion lah, anu sambuan series connection, parallel connection, yang mana kuartal, yang mana resistance itu total efektif kita mandi. Kebak sih itu sahaja itu walaeri itu pan. Yang parni lengan itu terhalu cahdi. Nairti bukkan ni kalau series connection ane, atik bukkan ni kalau parallel connection ane terhalu sangatdi. Apa ibu dah amal eh? Ini boleh. Nair tu amal kailan dah. Ini ada sahaja mana R1 R2 ni amal boleh beri makna tu. Ibu dah amal R1 resistance, ibu dah amal R2 resistance ni kante tu potensial amal kau itu. Atre V potensial amal kau itu. Okay. Ibu dah entah sampai ke. Ibu dah entah split tak itu. V potensial I current pasi ambos. So bagi kita itu luar ini I current pasi, bukan? I current ni ikut apa itu portu portu kau itu ambos. Kau ni negatif lek. I current itu. No, kayaan dah macam ni dah. Ibu dah V potensial itu tu, I current flow je ini nanti. Paksa potensial ni tu, orang orang resistance tu split tay. Potential splits in series connection. Mungkin orang tu kat series connection le, potential difference splits. Potential splits. Very important point. Anak lagi voltage V budget kapar. No potential beti asam orang orang resistance tu kat kita ideal um V budget kapar. No adu important. Ibu dah yang dah split tay. Ibu ada potensial ni pagar R split tau, current split tau. Mula orang tu baca series connection ni, anda split tau ni deh voltage splits, alanggil potential split. Series connection ni voltage, orang orang struggle kita dalam split tau. Gomin series connection, voltage splits. Okay, saman dari ini lo parallel connection lo, in parallel connection current splits. Parallel connection ni anda split tau, current dan split tau. Bagaimana current dan split tau? Kamu kena kah current de, total current de, I pun ada ni gile. R mana lu deh, R tu lu deh. I pergi gula. I I berapa macam ini berjaga peradum. Korcik karan dua melayu tuh, korcik karan dua tayu tuh. Ada korcik karan dua R1 lu deh, korcik karan dua baki lagi karan dua R2 lu deh pergi. Apa resistance ni value? Atre orang ini ansesi lagi karan dua R1 lu deh, R2 lu deh pergi. Apa nak kah? Nampak kerja am. Ini lu deh pergi nak karan dua I1. Angin yang angil. Ini lu deh pergi nak karan dua atre air gum. I2. Baki lagi karan dua. Di kuda pergi. Ini I junction lu berjaga. Ini lu deh I1 angin berum. Ini lu deh I2 angin berum. Okay. E junction lewat cerita I1 I2 berdua kodi cerum I1 plus I2 I1 plus I2 ni anu deh I I split I I1 no I2 I I1 karanda R1 lu deh um I2 karanda R2 lu deh um pom. Ipar tertentu ber dua kodi kodi I1 no I2 berdua kodi cerum total I I ni lu deh ku berum battery lu ku berum. Okay. Apo ni berdua anda beti asam dah deh karanda split I voltage split I wo. Ila voltage split I wo. Ila voltage ni amal deh dua resistance ni across I deh atra voltage ni amal kodi kena deh. V voltan nak kuatkan ada adz split dia ulah, apo ibu dan daun na voltage itu teri kena reo, ibu dan daun na voltage V airi kum, ibu dan daun na voltage o, adum V airi kum, voltage il matam unda villa, parallel connection il voltage il matam unda gila, series connection il voltage il matam unda kum, ibu deh orang resistance na cross unda la voltage le matam unda kum, ada alu cah madhi, pina current le negara ini na airo opposite ane voltage matam lor te current matam unda la Current de matter lor itu voltage matter unda bola, okay. Apa series connection le, semua resistance lor deh um, orang current dah nu pogo, pakshe orang orang resistance nak cross jual voltage, betis tamai rikum total voltage orang orang resistance nak cross item split agum. Parallel connection le, anda sambung ke parallel connection le. Parallel connection le, anda sambung ke parallel connection le. 
കറണ്ട് കറണ്ട് ഓരോ റെസ്റ്റൻസിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ഓരോ റെസ്റ്റോറുകളിലൂടെയും പോകുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻസിലും ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഓക്കെ നൈസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പാരലൽ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു സീരീസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്ത് നോക്കണം എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ സീരീസിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ ഇഗൽ ടു എൻ ആർ ഒരേ റെസ്റ്റൻസുകളുടെ കുറേ എണ്ണം നിരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിന് റെസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരേതല്ല വ്യത്യസ്ത റെസ്റ്റൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എത്ര എല്ലാത്തിന് റെസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അതേ സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് ഈ ഒറ്റ സംഭവം ആലോചിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വണ്ണും വി ടു ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അതാണ് എഴുതി അത് പിന്നെ ഓംസിലെ വെച്ച് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എഴുതി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ടു അതായത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേലുള്ള പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ആണ് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ വൺ അത് എഴുതി രണ്ടാമത്തേൽ പോകുന്ന കറണ്ട് ഇൻഡു അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതി അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതി കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതേ സംഭവം ഇവിടെ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി അവിടെ എന്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് എഴുതണം എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക പാരൽ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക പറയേ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എത്ര എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാ മാറിയത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ടു ആയിട്ടാണ് മാറിയത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പോ ഓം സ്ലോ ഉപയോഗിക്കുക ഐ എന്താ ഐ എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓംസ്ലോ പ്രകാരം വി ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താ വി ബൈ ആർ അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഓക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലി പറഞ്ഞു വേണ്ടി വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ എന്ന അക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ ആർ വണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് അതെങ്ങനെ കാണുക അതെങ്ങനെ കാണുക ഐ വൺ ഐ വണ്ണിന് പകരം വി ബൈ ആറിന് എഴുതണം അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എൻ ആണ് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് എത്ര ആർ വൺ ആണ് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റൻസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെയാണ് വി എൻ ആണ് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് എത്ര R2 V by R2 ആർ ടു അല്ലെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് ഈ ആർ എന്താ ഇത് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ആ ഓക്കെ ഇത് ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ആണ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് ഐ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ കിട്ടണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പൊ വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ വൺ അത്ര ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് വി ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു അത്ര ഈ റെസ്റ്റൻസ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് വി ബൈ ആർ ടു അല്ലേ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് വി ഉണ്ട് വി എന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിക്കൂടെ വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ ഇതാ വൺ ബൈ ആർ
സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ടു ഐ ടു ആണ് അതിന് പകരം വി ബൈ ആർ എന്ന് ചെയ്താൽ ഐ വണ്ണിന് പകരം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി അതായത് പാരൽ കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ ടു അത് വെച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ അതായത് എല്ലായിടത്തും വീണ്ട് വീണെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ പാരലായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു റെസ്റ്റൻസ് കൂടി ഒരു ആർ ത്രീ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് കൂട്ടി പോളി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എത്ര വരിക പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ വരും ഒരു ഒരു ആർ ഫോർ കൂടി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് കൂട്ടി പോളി അപ്പോൾ എത്രയായി ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് റെസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ എഫക്റ്റ് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഉണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം ഒരു റെസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് കൂട്ടി കൊള്ളി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോവാ അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയിട്ട് അവസാനം ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ബൈ ആർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ബൈ ആർ ആണ് ആറിൽ ആറ് കിട്ടണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇത് കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അതിനെ തിരിച്ചിടുക ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം നിരത്തി വെക്കുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് അതേപോലെ സ്മോൾ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതായത് ഇത് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരൽ കണക്ഷനിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഇതേപോലെ സ്മോൾ ആർ റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസ്റ്ററുകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് കൂട്ടുക എന്നിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ സ്മോൾ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണം ആക്കി പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ അങ്ങനത്തെ പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോരോ റെസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പത്ത് വട്ടം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ടോട്ടൽ വൺ ബൈ ആർ എത്ര വരിക വൺ ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് അത്രയും പത്തെണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ആറെന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ ആറെന്ന് വരും അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു എത്ര വരിക എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ബൈ പത്തിന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ പത്താണ്
അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങായിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ സീരീസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നൂറ് ഓം റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് റെസിസ്റ്ററുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഓമാവും അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും പാരൽ കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസോ കുറയും ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും നിരത്തി വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ അട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ പാരൽ കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലേറ്റ് സീരീസ് കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്ലേറ്റ് പാരൽ കണക്ഷൻ കറണ്ട് സ്പ്ലേറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വണ്ണും വി ടുവും വി ത്രീ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോ റെസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് പോകും ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ റെസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലും കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കൂടും പാരൽ കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സമാന്തര രീതിയുടെയും ശ്രേണി രീതിയുടെയും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരാനായി കാത്തിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ അറിയും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കെ എം എച്ച് ക്ലാസ്സസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ